ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏഴാസീത്തെ കൂട്ടുകാർക്ക് മാത്സ് ആയിരുന്നു ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ക്ലാസ്സൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് കുറേ ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ എടുത്തെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ടീച്ചർ ബോർഡിൽ കുറച്ച് നമ്പർ കാണിച്ചു തന്നു ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് പത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ നമ്പേഴ്സിനുള്ള പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഒരാന്നായിട്ട് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയായ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അല്ലേ ബാക്കി എല്ലാതും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയത് രണ്ട് മാത്രം ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് പിന്നെ ഈ സംഖ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഒന്നും അതേ സംഖ്യയും മാത്രമാണ് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് തുടങ്ങിയ സംഖ്യകളുടെ ഘടകങ്ങൾ ഘടകങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒന്നും പിന്നെ അതേ സംഖ്യയും മാത്രമേ ഘടകങ്ങളുള്ളൂ ഓക്കെ ഒന്നും പിന്നെ അതേ സംഖ്യയും മാത്രമേ ഇത്തരം സംഖ്യകൾക്ക് ഘടകങ്ങൾ വരുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയിൽ ഒരു സംഖ്യയാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നും രണ്ടും അപ്പോൾ അത്തരം അങ്ങനെ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സംഖ്യയും വരും പിന്നെ ഒന്നും വരും അപ്പോൾ അത്തരം അത്തരം സംഖ്യകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് എന്താണ് ആ പേര് അപാജ്യ സംഖ്യകൾ അഥവാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് പറയുക മലയാളത്തിലെ അപാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്നും പറയും രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് എന്നി എന്നീ എന്നീ സംഖ്യകൾക്ക് ഓക്കെ അതാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വേറെ ഘടകങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും പിന്നെ അതേ സംഖ്യയും മാത്രമേ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂ അപ്പോൾ അത്തരം നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അഥവാ അപാജ്യ സംഖ്യകൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നാനൂറ് എന്ന നമ്പറിനെ കൃതി രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെ എഴുതാന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി നോക്കിയത് എൺപത് അപ്പോൾ നാനൂറിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറിന് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ആ നൂറിന് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അമ്പത് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ആ അമ്പതിന് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ചിന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കൃതി രൂപത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്താവും ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ടു രണ്ട് കൃതി നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് കൃതി രണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കൃതി നാലും അഞ്ച് കൃതി രണ്ടും കിട്ടിയതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ചെറുതാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ ഒരു മെത്തേഡും കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ച ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് ഏതാണ് ആ മെത്തേഡ് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുകയാണല്ലേ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നാനൂറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പം അതിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് നാല് രണ്ടുണ്ട് അഞ്ച് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഏതാ എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്കാണ് നോക്കിയത് ടു ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് കൃതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് കൃതി നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ ഉത്തരം കിട്ടിയത് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് കൃതി ഏഴ് കിട്ടിയ ആ ഏഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൂട്ടുകാരെ നോക്കി നോക്കി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടാന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ചെയ്തതാണ് ഏഴ് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ചെയ
എക്സ് ഏത് സംഖ്യയായാലും എം കോമ എൻ എന്നിവ ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യ ആയാലും എക്സ് കൃതി എം ഇൻറ്റു എക്സ് കൃതി എന്ന് സമം എക്സ് കൃതി എം പ്ലസ് എൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം അതാണ് നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എക്സ് റേസ് ടു എം എക്സ് റേസ് ടു എൻ എക്സ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യുക എമ്മും എന്നും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോക്കാം X raise to m into x raise to n is equal to x raise to m plus n for all numbers x and for all natural numbers m n. ഒരേ സംഖ്യയുടെ രണ്ട് കൃതികളുടെ ഗുണനഫലം ആ സംഖ്യയുടെ തന്നെ കൃതിയായിരിക്കും ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ കൃത്രിങ്കം സംഖ്യയുടെ കൃത്രിങ്കങ്ങളുടെ തുകയാണ് ദർ ആർ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഇയർ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ ഈസ് എ പവർ ഓഫ് ദീസ് നമ്പർ ദ എക്സ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് എ സം ഓഫ് എക്സ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഇതുപോലെ അപാജ്യ സംഖ്യകളുടെ കൃതികളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അപാജ്യ സംഖ്യകളുടെ രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ കൃതി രൂപത്തിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് എഴുതാനാണ് ഇതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം നൗ ട്രൈ ടു റൈ ദ നമ്പേഴ്സ് ബിലോ ആസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പവേഴ്സ് of prime numbers ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറിന് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്ത മുപ്പത്താറ് സമം മുപ്പത്താറിന് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ പതിനെട്ടിന് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്താറ് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒമ്പതിന് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ആണല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ എത്ര രണ്ടുണ്ടായതിൽ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്താറ് സമം രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് സ്ക്വയർ അഥവാ രണ്ട് കൃതി രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് കൃതി രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഏതാ എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു എഴുപത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെ എഴുതുക അതിനേക്കാളും ഒന്നും കൂടി എളുപ്പം ഇങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂന്നിൽ പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും എഴുപത്തി അഞ്ച് പിന്നെ മൂന്നിൽ പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചിൽ പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടും അഞ്ച് അഞ്ചിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോവും അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ കിട്ടിയതൊക്കെ അല്ലേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര മൂന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്നും രണ്ട് അഞ്ചും കിട്ടി അപ്പോൾ എന്താ മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ അവാ അഥവാ മൂന്ന് കൃതി രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് കൃതി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് അഞ്ഞൂറും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഫാക്ടർ ചെയ്യാം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ കുട്ടി കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അതായത് രണ്ട് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്യൂബ് അഥവാ രണ്ട് കൃതി രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് കൃതി മൂന്ന് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പം ഇനി അടുത്തത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്
എന്താന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പൊ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ കണക്കുകൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ രണ്ടേ കൃതി അഞ്ചിനെ രണ്ടേ കൃതി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ രണ്ടിൻ്റെ എത്രാമത്തെ കൃതി കിട്ടും രണ്ടേ കൃതി അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ടേ കൃതി മൂന്ന് സമം എത്രയാണ് കിട്ടും രണ്ടേ കൃതി അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് രണ്ടേ കൃതി എട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓട്ട് പവർ ഓഫ് ടു ഇസ് ഗോഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ത് കിട്ടും ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം പത്തേ കൃതി രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേ കൃതി അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയുടെ സാധാരണ ഭാഷയിലെ പേരെന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ടെൻ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻ ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് രണ്ട് കൃതി അല്ല സോറി പത്തേ കൃതി രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേ കൃതി അഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് പത്തേ കൃതി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും പത്തേ കൃതി ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് പൂജ്യം അത് എത്രയാണ് ഒരു കോടി വൺ ക്രോർ ഈ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ട് കൃതി പത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് രണ്ടിൻ്റെ എത്രാമത്തെ കൃതിയാണ് വാട്ട് പവർ ഓഫ് ടു ഈസ് ട്വൈസ് ടു റേസ് ടു ടെൻ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടേ കൃതി പത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടേ കൃതി പത്ത് അപ്പോൾ വെറും രണ്ടായ അതിൻ്റെ പവർ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് പത്ത് രണ്ടേ കൃതി പതിനൊന്ന് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്തത് എന്താണ് രണ്ടേ കൃതി പത്തിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ രണ്ടേ കൃതി പതിനൊന്ന് കിട്ടും എത്രയാണ് രണ്ടേ കൃതി പ്ല പത്ത് പ്ലസ് രണ്ടേ കൃതി ഒന്ന് കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് രണ്ടേ കൃതി ലെവൻ കിട്ടുക വാട്ട് മസ്റ്റ് ബി ആഡ് ടു ടു റേസ് ടു ടെൻ ടു ഗെറ്റ് ടു റേസ് ടു ഇലവൻ ടു റേസ് ടു വൺ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് മസ്റ്റ് ബി ആഡ് ടു ത്രീ റേസ് ടു ടെൻ ടു ഗെറ്റ് ത്രീ റേസ് ടു ഇലവൻ അത് എത്രയാണ് ത്രീ റേസ് ടു വൺ അഥവാ മൂന്ന് മൂന്ന് കൃതി ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടിൻ്റെ കുറേ കൃതികളുടെ പട്ടികയാണിത് ഇത് ടേബിൾ ഷോ ഇത് ടേബിൾ ബിലോ ഗീവ് സം പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് പവേഴ്സ് നമുക്ക് ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഗുണന ഫലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗുണന ഫലങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതി സോറി കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണന ഫലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യൂസിങ് ദീസ് കമ്പ്യൂട്ട് ദീസ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പതിനാറ് ഇൻറ്റു അറുപത്തി നാല് പതിനാറിന് നമ്മൾ രണ്ടേ കൃതി നാല് ഇൻറ്റു രണ്ടേ കൃതി ആറ് എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ആ നാല് പ്ലസ് ആറ് രണ്ടേ കൃതി പത്ത് എന്ന് കിട്ടി രണ്ടേ കൃതി പത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താന്ന് എല്ലാം അത് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അറുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് അറുപത്തി നാല് നമ്മൾ രണ്ടേ കൃതി ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ടേ കൃതി എട്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആറ് പ്ലസ് എട്ട് രണ്ടേ കൃതി പതിനാല് എന്ന് കിട്ടി രണ്ടേ കൃതി പതിനാലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നിട്ട് കൂട്ടുകാർ ടേബിളിൽ നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ടേ കൃതി അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ടേ കൃതി ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടേ കൃതി പതിനാല് എന്ന് കിട്ടി പതിനാലിൻ്റെ വാല്യൂ ടേ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇതിന് നമ്മൾ രണ്ട് കൃതി ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് കൃതി എട്ട് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കൃതി പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൂട്ടുകാരോട് ഇത്രയും വലിയ കണക്കുകളൊക്കെ ചോദിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അവസാനമായ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഈ ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാണ് ഇത് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് സെയിം ഡിജിറ്റ് കിട്ടണം അതാണ് നമ്മുടെ ആ കൂടി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് സംഖ്യ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ നോക്കൂ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക്